ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఎవరికైనా ప్రశ్న అడగాలంటే ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ గురించే అడగాలి మళ్ళీ టాపిక్ వేరే తీసుకు వెళ్ళకండి నెలల గురించి వారాల గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దాని గురించి అడగండి మీరు ఎవరైతే అడుగుతున్నారో నన్ను జస్ట్ హైండ్ రేజ్ చేయండి మనం డిజిటల్ డిజిటల్లో ఉంటుంది అదేం చేయండి లేకపోతే చేతన్ ఎత్తండి నేను వారిని అడుగుతాను వీరిని పద్మావతి మేడం గారు అడుగుతున్నారు ఓకే అమ్మా మైక్ ఆన్ చేయండి మైక్ ఆన్ మైక్ నొక్కండి మైక్ నొక్క హ్యాపీ భారత్ అమ్మా హ్యాపీ భారత్ సూపర్ వినిపిస్తుంది మీ వాయిస్ ఇంకా బ్రహ్మాండంగా వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ నేను నవంబర్ లోనే పుట్టాను సార్ మీరు నాకు తెలిసి మీ ఏరియా కనీసం సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్ అది కావాల్సి ఎమ్మెల్యే అవుదాం అనుకున్నా సార్ సర్పంచ్ గా ఉండమన్నారు కానీ అంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు బాగా చేస్తారండి ఇక్కడ ఆయన గురించి అవి అనుకున్నా అలా అవ్వాలండి అయితే సార్ నాకు నేను మార్గశిర మాసంలో వచ్చిందండి నాకు పుట్టాను అది ఆ సంవత్సరం నేను పుట్టిన సంవత్సరం మార్గశిరంలో వచ్చింది సార్ ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ అన్నారు కదా మీరు కార్తీక మాసం వెళ్ళిన తర్వాత పుట్టాను అంటే ఏం లేదమ్మా మనకు కొంచెం నెలలు ఎలా ఉంటాయంటే మన ఫిక్స్డ్ ఉండదు మన మన తెలుగు నేను సంస్కృత నెలలు తెలుగు నెలలు ఫిక్స్డ్ ఉండదు కానీ న్యూమరాలజీలో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫిక్స్ నా 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 న్యూమరాలజీ ఫీజులు లాగా కిందికి పోదు మీద ఫిక్స్ ఉంటది ఈ డేట్లు కూడా ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా డిసెంబర్ ఫస్ట్ అనగానే ఏడ్స్ దినోత్సవం డిసెంబర్ మూడు అంటే ఇంటర్నేషనల్ డిజేబుల్ డే అలా ఫిక్స్ ఉంటాయి దీనివల్ల మనకు రిజల్ట్స్ కూడా ఫిక్స్ రిజల్ట్స్ కూడా ఫిక్స్ అంటే మనం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు కన్ఫ్యూజ్ గా మనకు న్యూమరాలజీ ఒకటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది ఒక్క స్టేట్మెంట్ నే నో కన్ఫ్యూజ్ దిస్ ద పవర్ఫుల్ ఫార్ములా దిస్ ఇస్ ద పవర్ఫుల్ ఫార్ములా న్యూమరాలజీ అనేది నో కన్ఫ్యూజ్ ఆస్ట్రాలజీలో ఫార్మిస్ట్లో ఇంకా వేరే సైకాలజీ అన్నిట్లలో మీరు వెళ్తే కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువ క్లారిటీ తక్కువ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చెప్తారు సో అందుకోసం ఇప్పుడు మీరు చాలా అదృష్టవంతులే ఇంకా వాస్తవంగా ఇంకోటి సార్ నన్ను నన్ను చాలా మంది అంటే నేను టీనేజ్ లో అప్పటికే నాకు మ్యారేజ్ అవటం హస్బెండ్ పోవటం వన్ ఇయర్ లో జరిగింది సార్ అప్పుడు ఇలాగే క్రాప్ ఉండేది నాకు ఇందిరాగాంధీ అనేవాళ్ళు సార్ అమ్మా అక్కడే ఆగండి సరే హస్బెండ్ వెళ్ళారు పోయిన వారిని మనం తీసుకురాలేము రేపు ముందు తరాలకి ఈ సబ్జెక్ట్ అంతే మ్యారేజ్ డేట్ ఎప్పుడు మ్యారేజ్ మే పది సార్ రెండు వేల ఇరవై ఆరు మే పది మే పది పంతొమ్మిది వందల ఇది వన్ నైన్ త్రీ కూడా వచ్చింది అసలు నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది ఇలాంటివే నేను సత్యాల ప్రపంచానికి చెప్పాలి నేను నా రీసెర్చ్ ఏంటి ఫార్ములా రివర్స్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా అవన్నీ చూస్తాను దీనికి గురువు గారు ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తారని అంత ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ ఏం చెప్తారంటే తక్కువ ఆన్సర్ చెప్తారు ఏం చెప్తారు సార్ అమ్మా మీ మ్యారేజ్ అనేది ఏ టైమ్ లో అయిందమ్మాహూర్తంలో చేసుకున్నారు పూర్వకాలంలో వాళ్ళకి విడాకులు రావు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో జరిగిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఎనిమిది కావచ్చు పది కావచ్చు ఇరవై కావచ్చు ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తమే మీ క్లాసులు ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఒకసారి ఆలోచించండి మనీ పవర్ కన్నా ఇంకా వేరే వేరే క్లాసుల కన్నా ఈ క్లాసే బాగా జోస్ ఎందుకు ఉంది ఈ క్లాసే కోట్ల రూపాయలు కొలగొడుతుంది అది బ్రహ్మ ముహూర్తం బ్రహ్మ ముహూర్తం గురుగారు ఏం పెడుతున్నారు ఉదయం నాలుగు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల కన్నా అది అందుకపోతే ఐదు గంటల తొమ్మిది పంతొమ్మిది నిమిషాల కన్నా అది అందకపోతే ఐదు గంటల నలభై ఆరు నిమిషాల కన్నా దిస్ ద ఫార్ములా యార్ దిస్ ద ఫార్ములా సో అందుకోసమే నంబర్ల రహస్యం బాగా తెలిసినప్పుడు ఆస్ట్రాలజీ ఉపయోగించాలా ఎప్పుడు 
దాన్ని చివరి స్థాయికి మనం వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మ తల్లిని పట్టుకోకపోతే పిల్లలు ఆగమైపోతారు అన్నప్పుడు బ్రహ్మముహూర్తం దించు బ్రహ్మముహూర్తం ఇంకా గొప్ప ఇంకా గొప్ప చెప్తారు సార్ మీకు ఇంకా అలా జరిగిన తర్వాత కరెక్ట్ గా వన్ సంవత్సరం నరకి నవంబర్ పది రెండు వేల ఎనభై ఏళ్ళలో యాక్సిడెంట్ గా అతను చనిపోయాడు అండి అప్పటి నుంచి నేను కరెంటు కరెంటు స్తంభం ఎక్కి ఆయన బాగా ఉన్న వాళ్ళు అండి ఒకడ వీర వెంకట సత్యవర ప్రసాద్ అండి వీరయ్య అనేవాళ్ళు వీర వెంకట సత్యవర ప్రసాద్ ఒకటి మంచి నియమం అండి అతనికి నాకు కూడా ఉంటదండి డెబ్బై ఐదు నేను ఎప్పుడు కావాలి కావాలనుకోల చిన్నప్పటి నుంచి అది ఒకటే తెలుసుకోలేపోయి సార్ అప్పటి నుంచి వాళ్ళ సో మీది ఎయిట్ అండ్ సెవెన్ వచ్చింది అంటే ఎయిట్ అండ్ సెవెన్ అంటే కాంబినేషన్ అంటే శని మహారాజు తర్వాత కేతు రెండు కలిసి ఉన్నది కాబట్టి ఈ రోజు మళ్ళీ ఈ విద్యను చదవడానికి ఈ విద్యను నేర్చుకోవడానికి మళ్ళీ మనీ పవర్ కూడా చేసుకోవడానికి మీరు ఈ కోర్సు అన్నిటి కడుతున్నారు ఫీజులు ఇంత ఏజ్ లో కూడా ఇంత ఏజ్ లో అంటే దీన్ని బట్టి నాకు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పబోతున్నా తేడతల్లుగా మనకు లక్కీ నెంబర్స్ అన్లక్కీ నెంబర్స్ అని ఉంటాయి లక్కీ నెంబర్స్ అన్లక్కీ నెంబర్స్ ఉంటాయి నాకు తెలిసి మీరు ఇరవై ఆరులో పుట్టి ఉండి నాకు తెలిసి దీనికి అన్లక్కీ నెంబర్ లో ఎవరు ఉంటారు అని అంటే కనీసం ఒకటి పది పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది వాళ్ళనే ఉండాలి మీ సార్ గారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదంటే నాలుగు పదమూడు ఇరవై రెండు ముప్పై ఒకటి వాళ్ళన్నా ఉండాలి ఇది ఇప్పుడు నేను ఇంకో విషయం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను ఇంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాను కదా నా మొదటి మ్యారేజ్ వరల్వైడ్ టెలి కాస్ట్ అయింది కదా అప్పుడు నేను న్యూమరాలజీ మీద అంత ఫోకస్ లేదు నా ఫస్ట్ భార్య నాకు నాకు విడాకులు ఇచ్చింది అంటే ఆ మ్యారేజ్ డేట్ బాగలేదని నాకు తెలుసు కానీ నా మ్యారేజ్ డేట్ బాగలేదని తెలుసు కానీ ఆమె డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు విడిపోయింది అని అంటే మ్యారేజ్ డేట్ వల్ల ఆయన ఉండాలి పడం సంఖ్య సార్ నేనంటే ప్రాణం అండి తనంటే నాకు ప్రాణం మా ఇంట్లో అందరికి ప్రాణం అతను ఇప్పటికి మర్చిపోలేదండి ఇన్ని ఏళ్ళు అయినా ఎవరు జనాలు కానీ అది సెకండ్ మ్యారేజ్ సార్ సెకండ్ మ్యారేజ్ ఉంటదని మీకు తెలుసు పాతి సంవత్సరాలు నన్ను అడిగి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను ఎందుకు ఉంటది అని అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇరవై నుంచి ఇరవై తొమ్మిది తారీఖుల్లో ఎవరైనా పుట్టినా అంటే ఫీల్ కావద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ట్రూ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై నుంచి ఇరవై తొమ్మిది తారీఖులో పుట్టిన వాళ్ళకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ మనమధుడు నాగార్జున తర్వాత సంజయ్ దత్తు తర్వాత ఇవన్నీ చూసుకోవాలి లెక్కలు వేసుకోవాలి మళ్ళీ హిస్టరీకి బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి సో తప్పనిసరిగా చంద్రుని యొక్క కళలు ఎక్కడైతే రెండు వస్తుందో తప్పనిసరిగా లవ్ మ్యారేజ్ అన్నది జరుగుతాయి లేకపోతే సెకండ్ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది లేదు సార్ అట్లా జరగదంటే మళ్ళీ వచ్చి మరిమాంగులు అన్నది చేసుకుంటారు సెకండ్ మ్యారేజ్ జరగకుండా కనీసం మరిమాంగులు అన్నది చేసుకుంటారు సో సెకండ్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు జరిగిందమ్మా పన్నెండు ఆగస్టు రెండు వేల పన్నెండు సార్ ఆదివారం రెండు వేల పన్నెండు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది సార్ నాకు వద్దని 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 మా బావగారిని అంటే మా అనుమా కొడుకే కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నేనంటే ఇష్టమే అతనికి కుటుంబంలో అందరికి ఇష్టమే కానీ పెళ్లి అయిన తర్వాత అది ఇంట్లో అడుగు పెట్టలేదండి నేను తనకు కూడా సెకండ్ మ్యారేజ్ అయి మా అవును సార్ విచిత్రమైన జీవితం ఏంటంటే నాది ఊళ్ళో అందరికి బాగా ఇష్టమండి అండి టీచర్ ఒకటి అసలు చిన్నప్పుడు నుంచి ఇష్టమండి నేనంటే అందరికే మ్యాథ్స్ వచ్చి అసలు నాకు ఇష్టం కాదండి కవితలు రాస్తా పాటలు రాస్తా సో అందుకోసమే ఇది కూడా ఏమైందంటే మూడు మరియు మూడు మరి ఏడు వచ్చింది నేను మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను బాధపడేది ఏం లేదు అంతా అయిపోయింది ఇంత ఓపెన్ కూడా ఎవరు చెప్పరు అమ్మాయిలు కానీ స్త్రీలు కానీ జన్మ పురుషులు కానీ చాలా మందికి ఉపయోగపడాలి పాద పద్మాలకు నమస్కారం చెప్తున్నాను ప్రపంచానికి సత్యం తెలియదు లేదు సత్యం చెప్పాలి సత్యం చెప్ప సత్యం చెప్పకపోతే ప్రపంచం నష్టపోతుంది ప్రపంచం ఇప్పటి వరకు చెప్పలేరు సత్యాలు ఇప్పుడు ఉన్న సోకాలు సంపాదించుకోవాలి సో ఇప్పుడు మీకు పన్నెండో తారీఖు జరిగినప్పుడు మూడో తారీఖు జరిగినప్పుడు ఇరవై ఒకటో తారీఖు జరిగిన ముప్పై తారీఖు జరిగినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చి రివర్స్ అయిపోతుంది లైఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ తగ్గింది సార్ ఎప్పుడైతే సెకండ్ మ్యారేజ్ అన్నా గొప్ప నేమ్ ఉన్న మనిషి గొప్ప అందంగా ఉన్నామన్న మనిషిని అందంగా నుంచి అసలు అని చేంజ్ అయినాయండి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఒకటి అసలు మ్యారేజ్ అయిన పదిహేను రోజుల్లోనే మా ఇంట్లో మా పెద్ద మరదలు యాక్సిడెంట్ లుగా చనిపోయిందండి 
అయ్యో పదిహేను రోజులు అంటే నెల ఒక్క క్రితమే అమ్మా ఈ సబ్జెక్ట్ నేను చెప్తున్నాను ఇంకా ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను నేను మా పెద్ద పెద్దమామ వాళ్ళ కొడుక్కి ఆ ముహూర్తం పెట్టినప్పుడే వాళ్ళు పెద్ద డాక్టర్స్ అనమాట ఆర్ఎంపీ డాక్టరే గాని కామరెడ్ లో వివాహం చేసుకొని పోయే అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన పేరు ఏదో ఉందా గుర్తులేదు ఆ మ్యారేజ్ ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో కార్డు రాసుకుని వస్తారు కదా పంతులు గారిది నేను చెప్పాను అనమాట అది ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడవ తారీఖు రెండు వేల ఎంతో జరిగింది ఆ ఏడు సంవత్సరాల క్రితం నేను ప్రిడిక్ట్ చేసిన న్యూమరాల్ అప్పుడే వచ్చాను నేను చెప్పా డాక్టర్ గారికి సార్ డాక్టర్ గారికి నమస్కారం మీ పాదాలకు నమస్కారం నేను చెప్పేది కొంచెం ఓపిక్ గా వినండి సార్ అంటే ఆ చెప్పండే చెప్పే ఇది 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 అది వాయిస్ అర్థమైతుంది ఆ చెప్ప అని ఆల్రెడీ కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి కదా అక్కడ వందల మంది డాక్టర్లు ఈయనకు వెయిట్ చేస్తారు ఈ ఆర్ఎంపీ అయినా అక్కడ ఎంఎస్ ఎండి డాక్టర్ కన్నా తోపు బాగా ఇన్కమ్ లో ఈ అల్లారు ముద్దుగా పెట్టిన కూతురు ఆయన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నా నా కూతురు మ్యారేజ్ ఈ కామరెడ్ లో అవార్డ్ చేయొద్దు ఇట్లా వేద ఫంక్షన్ హాల్ ఇవన్నీ ప్రీ ప్లానెడ్ ఈ హట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేది సార్ బతుకుంటే బఠానీలు అనుకోవచ్చు రైల్వే స్టేషన్ అసలు బతికే లేకపోతే పరిశీలన అయిపోతుంది అంటే ఏ ఎవడే అని చెప్పేది నాకు అర్థం కాదు పెద్ద 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 పండితులు నూట యాభై సంవత్సరాల పంచాంగం రాసిన వాళ్ళ నుంచే నేను మూర్తాలు పెట్టుకుంటే నేను ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ ఉంటది అవన్నీ వేరు సార్ మీకు ఇంకా సునామీ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు ఆ మెజర్మెంట్స్ కూడా అందవు అలాంటిదే సార్ మీరు పెట్టిన ముహూర్తము అంటే ఏ నేను ఇవన్నీ నమ్ముకోనమ్మా నేను పక్క అసలు మళ్ళీ ఇంకేమన్నా కదా సార్ ఇంతకీ నువ్వు ఎంత సంపాదించావు అన్నాడు ఫస్ట్ నేను ఏం సంపాదించలేదు సార్ జ్ఞానాన్ని సంపాదించా ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించడం కదా నువ్వు ఏదైనా సంపాదించినప్పుడు నువ్వు బాగా డెవలప్ అయ్యి బాగా రిచ్ లెవెల్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పు నేను ఇంత జనానికి నేను రిచ్ ఉంటే నా మాట వింటారా రిచ్ ఉంటే నేను పీజీలు పిహెచ్డి చేసి ఎఫ్ఆర్సీ చేసి ఉంటే ఆ డాక్టర్ గారు మాట వింటారా అంటే లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్పా సార్ ఈ ఈ అహంకారం దేనికి పనిచేయదు ఈ కోపం దేనికి పనిచేయదు శూన్యం అయిపోతుంది సార్ నేను నేను నాలుగు అగ్నిహోత్రం నీకు తెలియదు ఈ సబ్జెక్టు ఇది వేద వాక్ ఇది నేను అన్నాను ఏ నువ్వు పెళ్లికి రా ఫస్ట్ నువ్వు ఫ్యామిలీతో రా మా చే నీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తా చాలా చేస్తా నీకు ఇంకా ఏమైనా గురుదక్షిణ ఇస్తా కానీ పెళ్లి మాత్రం ఆగదు పెళ్లి మాత్రం మొత్తం బ్రహ్మదేవ దిగిన వచ్చినా కానీ ఫిక్స్ అది అన్నాను మా పెద్ద మామకి చెప్పా మా మా బామర్దికి చెప్పా మా బామర్దు కూడా చెప్పా నాన్న బంగారు కూడా నువ్వు లక్ష సాలరీ బీ ఫార్మర్ ఎం ఫార్మర్ చేసినావు ఇంక నేను ఏం చెప్పలేను నాన్న దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా లైఫ్ విడాకులు చేతిలో మామిడి ఆకులు అన్ని ఇక నేను బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తా నీ మ్యారేజ్కి వస్తా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తా కానీ ఇది సక్సెస్ మాత్రం కారణం నాకు పిక్చర్ కనిపిస్తుంది బాహుబలి వన్ టూ త్రీ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను నేను అని చెప్పాను అంటే నేను ఎవరినో కించపరిచి అవమానపరిచి దానికి ఇక సబ్జెక్ట్ చెప్పట్లేదు ఆ బాధ ఆ పెయిన్ అనేది ఆల్రెడీ నేను ఐ గాట్ ఇట్ ఐ గాట్ ఇట్ సో నిజంగా వన్ మంత్ కాలేదండి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అది ఫోర్ అండ్ ఫోర్ అండ్ నైన్ కాంబినేషన్ లో వచ్చింది మ్యారేజ్ ఫోర్ అండ్ నైన్ రాహు మరియు కుజుడు వన్ మంత్ లోనే ఎవరైతే ఆ డాక్టర్ గారు అన్నారో తగ్గేదే లేదన్నాడు ఆల్రెడీ తగ్గిపోయింది వన్ మంత్ లోనే వాళ్ళ భార్య చనిపోయినాను వన్ మంత్ లో ఎవరైతే పెళ్లి పెళ్లి కూతురు యొక్క తల్లి చనిపోయింది సడన్ గా చనిపోయింది నో నో ప్రాబ్లం ఏమి లేదు సడన్ అదైపోయింది అదైపోయింది దాంతో వదిలిపెట్టలే మామూలుగా ఉండే ముహూర్తాలు కెమెరా మ్యాన్ కూడా వదిలిపెట్టదు ఆ ముహూర్తం మీకు తెలుసా మీకు విషయం డ్రైవర్ ను డ్రైవర్ డ్రైవర్ ను కూడా వదిలిపెట్టదు ఇంకో విషయం తెలుసా అలాంటి ముహూర్తాలకు పోయి అక్షంతలు వేసిన వాళ్ళని కూడా వదిలిపెట్టదు అమ్మా మ్యాగ్నెట్ పవర్ సో ఈ విధంగా అదైపోయిందా తర్వాత వాళ్ళ బామ్మర్దికి యాక్సిడెంట్ లో కాలు ఇరిగింది అదైపోయిందా ఇంకోటి గిఫ్ట్ మామూలుగా ఉండే గిఫ్ట్లు వరల్డ్ గిఫ్ట్లు ఉంటది అదైపోయిందా ఈయన బెంగళూరులో ఉండే లక్ష రూపాయల సాలు డుమా తీసేసారు అదైపోయిందా ఇంకో గిఫ్ట్ కూడా ఇస్తా ఇంత ఫేమస్ గా ఉన్న డాక్టర్ ఒక్కసారి డౌన్ ఫాల్ అప్పుడు ఫోన్ చేశారు నా విలువ తెలుసు గారు ప్రాయచిత్తం ఏం ప్రాయచిత్తం చేస్తావు ఏం ప్రాయచిత్తం మీ భార్య వాయే నీ కొడుకు కాలు ఎరిగే నీ అల్లుని జాబు పాయే ఇంకేం ప్రాయచిత్తం నీ ఈగో ఈగోలో ఈ తీసేసి నేను చెప్పింది వింటే నువ్వు గాడు అవుతుంటే వా ఇప్పుడు నీ భార్య పవన్ తీసుకొస్తావా తీసుకురాలేవు నీ కొడుకు కాలు ఎరిగింది అదే నాలాగా నాలాగా నడుస్తుంది 
దానికి పింఛన్ ఇస్తాడు మూడు వేల పదహారు చంద్రబాబు మన కేసీఆర్ సార్ అంటే ఇదే పెద్ద 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 సీక్రెట్ ఏం లేదు ఇక్కడ అంత ఓపెన్ ఓపెన్ టాక్ ఓపెన్ టాక్ మీకు చిక్కుతారు ఎవరైనా ఎక్కడ చిక్కుతారు మ్యారేజ్ ఎట్లా చిక్కేస్తారు ఎంత మహానుభావం అంటే పెళ్లి చేసుకునిపోతే మ్యారేజ్ డేట్ ఎట్లా చిక్కుతారు సార్ అంటే పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుతుంది బ్రహ్మచారుల గురించి మా కాదు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గురించి కాదు స్వామి వివేకానంద గురించి కాదు వేరే వాళ్ళ గురించి ఎవరి గురించి కాదు అంటే కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరినో భయపెట్టడానికి ఇక్కడ నేను రానే రాలేదు ఎవరినో లేదు సార్ ఇంకొక చిన్న విషయం సార్ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది మా బాబాయ్ కనుక చిన్నప్పటి నుంచి నేను అంటే చాలా గౌరవం అండి నా మాట అంటే ఎంత గౌరవం ఉన్న వ్యక్తి నన్ను చాలా బాయంక చూస్తే ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారు అనుకో చూడనటువంటి వ్యక్తి పెళ్ళి అయ్యాక బద్ధ శత్రువులు అయిపోయామండి అయ్యో ఇది బద్ధ శత్రువులు అండి అతను సర్పంచ్ అయ్యాడు చేసుకోగాని సర్పంచ్ వ్యవసాయమే సార్ వ్యవసాయం అంటే తను చేయరు గానీ తన భరణి నక్షత్రం జనవరి తొమ్మిది పుట్టాడు అరవై ఎనిమిదిలోనే పుట్టాడు కరెక్ట్ కానీ వాళ్ళ నే నాది మకర రాసి అండి దాని ఇష్ట నక్షత్రం ఇద్దరికి వ్యతిరేకం నేను అప్పటి నుంచే జ్యోతిష్యాలు మొదలు పెట్టా చూసుకోవటం చూసుకోవటం ఎవరు చెప్పినా నా సార్ అప్పటి నుంచి అండి పది పదిహేను ఏళ్ళ సంఖ్యా శాస్త్రాలు ఇవన్నీ చూస్తూ చూస్తూ వచ్చి జనవరి తొమ్మిది సార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది జనవరి అరవై ఎనిమిది జనవరి నేను నవంబర్ నవంబర్ అదే ఆయన ఆయన జనవరి ఆయన జనవరి మీరు నవంబర్ చూసారా జన పేరులో ఏముంది జనవరి ఓకే తర్వాత మీకు ఇష్టం ఏంటంటే మీ ఇద్దరిలో కూడా ఇది నైన్ అండ్ సెవెన్ కాంబినేషన్ చూసారా ఇది వచ్చిన కోడలు కూడా వచ్చిన కోడలు కూడా అది సెవెన్ అండి లాస్ట్ లో లేదండి ఏం నేను మీ మీ యొక్క మ్యారేజ్ డేట్ నుంచి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదంటే నంబర్లు నంబర్లు అని అంటాయి మీ జన్మ సంఖ్య కానీ విధి సంఖ్య కానీ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఉంటే వాళ్ళు అదే నా పిల్లలు కాదండి నా పిల్లలు కాదండి అతని అతని పిల్లలు అంటే మా చెల్లి చనిపోయింది తను సో ఇక్కడ మీరు ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం చూశారు ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం చూశారు ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చేయాల్సింది అంటే ఇరవై ఆరు తారీఖులో మీరు పుట్టారు ఎంతో ప్రాణము మా బావ ఇవన్నీ రక్త సంబంధం ఇవన్నీ అన్నారు కదా ఇక్కడ తొమ్మిదికి తొమ్మిదికి ఎనిమిది పడదు పక్క పక్కనే ఉంటారు తెలుసు సార్ అండి తెలుసండి ఇప్పుడు తెలుసు మీరు పరిచయం అయి ఉంటప్పుడు నేనే ఎక్కడ నేనే పుట్టలేను కాదండి మా పెళ్ళి అప్పటికి మీరు కనిపించలా మా పెళ్లి సెకండ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా కనిపించలే మీరు అంటే అప్పుడు నేను నేను యోగాలో ఉన్నా కదమ్మా యోగాలో రెండు వేల పన్నెండు అంటే నేను యోగాలో ఉన్నాను నేను స్టార్ట్ చేసింది ఇన్స్టిట్యూట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అందుకు రెండు వేల పదిహేను శరవేగంగా వచ్చాను ఇప్పటికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నా సబ్జెక్ట్ గడపకడకు పిల్లలు భార్య భర్త బాగుండాలి దానికోసమే తీసుకున్నా సార్ నేను కూడా సూపర్ 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 ఇంకా మీరు మీ జీవితంలో మంచిగా గుండె మీద చేతేసుకొని అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ లో నేను చేయాను అందుకు దీని విలువ అంత మీరు పది లక్షలు పెట్టినా ఈ సబ్జెక్ట్ దొరకదు దొరకబోదు ముందు తరాలకు మీరు సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించాలి మీ అపాయింట్మెంట్ దొరకడానికి ఇంకా అసలు ఇంకా మాటలు లేదు అంత చేతుల్లో లేదు సార్ ఇప్పటికే నాకు తెలియకుండానే పది సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్లో అన్ని పేరు పెట్టమని అడుగుతారండి పెడతాలు అయిపోయినాయండి సంఖ్య శాస్త్రంగా కాదు ఏదో నాకు తెలిసిన దానికి తిథులు నక్షత్రాలు చూసి బోళ్ళ మంది పెట్టానండి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఇంకా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ అందరు చెప్పలు ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఇంకా క్లారిటీగా సంఖ్యా శాస్త్రం ఉపయోగించుకుని మీరు పెట్టుకోతున్నారు థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీ వల్ల మీ దయ వల్ల మీ దయ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో సో మనకు మురళీకృష్ణ గారు ఏదో సమాధానం చెప్తానంటున్నారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడండి సార్ మళ్ళీ అక్కడ వేరే వాళ్ళకి సాన్ చేయండి మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ చేశారంటే మైకిల్ వాళ్ళిపోతాయి ఎక్కువగా చెప్పండి సార్ అదే నాకు తెలుసు నిన్న నా క్లాస్ క్లాస్ లో నేను అదే రాకముందు మీకు మెసేజ్ పెట్టాను క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందా అని స్టార్ట్ మీకు రిప్లై రాకపోయేటప్పటికి లేదేమని చెప్పి మార్చి నిద్రపోయా మంచిగా నిద్రపోయా 
అసలు మీరు 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 రిప్లై పెట్టినారు అడిగారు కాబట్టి క్లాస్ పెట్టారు అసలు నేను క్లాస్ పెట్టే పరిస్థితులు లేను పది గంటలు నిలబడ్డా పది గంటలు నిలబడ్డా అంటే నేను కాసేపు వెయిట్ చేశాను అక్కడ నాకు తెలియకుండా నిద్రపోయా ఇప్పుడు లేచాను లేచిన కాసేపటికి ఫోన్ వచ్చినాయి గురు గారు మీరేంటో మీ పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారంట నా అగ్గి పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారు నా పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారు అని చెప్పి నాకు డౌట్ వచ్చింది తర్వాత మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని చూశాను పేరు కూడా నాకు తెలియదు బిక్సోమ్ బిక్సోమ్ సేన ఏదో పేరు సంథింగ్ నేను ఎవరెవరైతే సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుని అందరు వస్తున్నారు అందరిని గ్రీట్ చేశాను ప్రతి వాళ్ళని లేడీస్ అయితే నమస్కారం పెట్టాను జెంట్స్ అయితే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాను ఆయన షేక్ హ్యాండ్ కానీ పక్కొచ్చి కూర్చున్నాడు కూర్చొని ఆయన మీ దగ్గర గురుగారు ఎన్ని యాప్లు ఇచ్చాడు అంటే మీకే అందరికి ఇచ్చారు కదండి అన్న ఆ మూడు యాప్లే కదా అన్న ఆ మూడు యాప్లే అన్న మూడు యాప్లు చూపించాడు ఆయన ఆయన దగ్గర చూపించి నేను నా దగ్గర ఇంకా రెండు ఉన్నాయి అన్నాడు ఆ రెండు ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి సార్ నేను ప్లే స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా అన్న అని నేను పంపిస్తానండి మీకు అన్నాడు ఆ పంపిస్తాడు అన్న అంతే అని కార్డు ఇచ్చా నా నెంబర్ లేదా ముందు అండి నా దగ్గర మేము అంటే ఓహో అయితే మా గ్రూప్ అయినా అనుకున్నా ఆ సేపు అయిన తర్వాత ఎల్లో డ్రెస్ వేసుకున్నాడు మీ దగ్గరకు వచ్చాడు చూడండి అది ఆయన వెళ్ళాడు నేను అనుకున్నాను నా నెంబర్ ఉందంటే ఓకే మన గ్రూప్ లో ఉన్నాడు కదా అనుకున్నాను లేదు ఈయన మొదటి నుంచి కూడా నాకు తెలిసి దావత్ దగ్గరికి వెళ్ళారు రకరకాల అందరి దగ్గర అంటే అలాగే కాదు గారు నా పేరు వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అనుకుంటున్నారు లేదు నేను ఎప్పుడు చూసాను అంటే పక్కనే నేను అక్కడ చూశాను కదా నేను అక్కడ చూశాను కదా మీకు మీరు మాట్లాడుతున్నారు వాటర్ బాటిల్ గురించి చెప్పాను అనమాట ఏమని వాటర్ బాటిల్ గురించి నేను చేశాను కదండి అది పోతే అది వెళ్తుందండి అని ఆయన అన్నాడు అనమాట మనీ మాత్రం విపరీతంగా వెళ్తున్నాయండి మీవి చాలా బాగున్నాయి దాని మీద చేయండి అంటే వాటర్ బాటిల్ బాగా వెళ్తుందండి సార్ ఇక్కడ ఏమి లేదండి మనిషి మైండ్ చాలా గొప్పతనం మనిషి ఎంత పవర్ఫుల్ మైండ్ తెలుసుకోవాలి అని చెప్పా అంతవరకు జరిగిన తర్వాత అయిపోయింది బట్ అందరు మనోళ్ళందరూ అడిగేప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటి వీళ్ళందరూ రకరకాలు కనుక్కుంటున్నారు ఏంటి అని చెప్పి నేను క్లారిఫై అవ్వాలని చెప్పి వచ్చాను అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండోది మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు అతన్ని గుర్తించినప్పుడు మీరు అక్కడే అతని గల్లా పట్టుకుని తోయాల్సింది అది 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 హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కరెక్ట్ కాదు గురు గారు మీరు వదిలేటు అంటే లేదు లేదు నేను అది ఆ సెలబ్రేషన్ అనేది నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ క్రియేట్ చేయొద్దని ఆ రోజు ఫస్ట్ ఆ ఫస్ట్ తారీఖు మళ్ళీ ఒకటి నేను ఒక విసప్ చుక్కలాగా అది అవుతుందని ఆ ప్రోగ్రామ్ నాకు తెలుసండి నాకు గిన్ని సంవత్సరాల అనుభవంలో ఎవరు సుమారుగా ఒక ఇరవై మంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళా ఏ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు అవును పెద్ద వాళ్ళు అవును అంటే వాళ్ళు నాకు గురు స్థానం అంతే వాళ్ళ కాళ్ళు మొక్కుతాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాను పక్క సరిపోతా అంతవరకే మనకు వేరే పని ఉండదు మీరు మీరు అవకాశం ఇచ్చారు నన్ను ప్రమోట్ చేసుకోవాలి నేను ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నాను అంతవరకే గాని అంతకు మించి నేను పొరపాటును కూడా ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లో నేను పాల్గొన్నాను ఓకే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనే మీ నోటీస్ చేస్తా దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు డౌట్ అదే అందుకు అందుకోసమే అందుకోసమే అందుకోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు అక్కడ అసలు చంద్రమోహన్ సార్ గారు నేను చెప్పారు నిన్న ఆల్రెడీ అంటే మీరు అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎంత బాగా తీసుకెళ్తున్నాం మినిస్టర్ మీకు అర్థమైంది నెల రోజులలో ఇప్పుడు ఆయన మైండ్ సెట్ అన్నాడు కదా ఈ మైండ్ సెట్ ని మీ అనుభవంతో ఏం చెప్తారు ఆ మైండ్ సెట్ ని ఒక లక్ష పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది వాల్యూ తెలియని ఆ సబ్జెక్ట్ కాదు అక్కడ ఏం చెప్పాయంటే అతను నాకు ఏం చెప్పాయంటే నాకు చాలా తెలుసు నాలెడ్జ్ ఉంది చాలా బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి అన్నాడు నాకు కాల్ చేయ ఆయన నెంబర్ అయినా దగ్గర లేదు ఆయన మెసేజ్ పెడతా అన్నాడు యాప్స్ పంపిస్తా అండి కొత్త రోషో గ్రీట్ అప్పుడు యాప్ ఇంకో యాప్ ఏ చెప్పండి ప్లే స్టోర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా అన్నారు అంటే నేను పంపిస్తా లేదు మీకు అన్నాడు ఆ సరే ఓకే అన్న సార్ మనీ పవర్ క్లాస్ లకి ఎందుకు వచ్చినారంటే ఈ మన దాంట్లో అన్ని న్యూమరాలు వాళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి కదా న్యూమరాలజీ వాళ్ళు మనీ పవర్ వాళ్ళు ఫామిస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఈయన కాంటాక్ట్ చేశాడు మనలో కూడా పుణ్యాత్ములు ఉంటారు కదా ఆల్రెడీ నేను చెప్పారు డిస్కస్ అంతా ఇది జరిగింది నేను ఎప్పుడు అడిగేవాడిని అండి నా దగ్గర అంత నారో మ్యాండ్ లేదు నది విశాలమైన ప్రపంచం లేదు గురు గారు అట్లే కాదు ఏంటంటే ఒకటి మీది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఇతను ఇది దీంట్లో లేడు అన్నప్పుడు అతను మీరు
అది మా మార్కెట్ లో రకంగా ఇప్పుడు మేము నలభై ఆరు వేలు కట్టి మేము నేర్చుకుంటున్నాము అతను ఏమీ కట్టకుండా సర్టిఫికేట్ తీసుకొని సర్టిఫికేట్ పుస్తకం అది మొత్తం ప్రపంచానికి చెప్పుకుంటాడు సార్ అది ఎప్పుడైనా వస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెండు వందల మంది తెలిసిపోయింది ఆయన స్పీచ్ కూడా మా దగ్గర ఆధార్ ఉన్నాయి కలర్ డ్రెస్ ఉంది మా దగ్గర అంత టెక్నాలజీ ఉంది ఈయన ఇది ఈ ఇది మార్చాడు వీడియో రిలీజ్ ఇలాంటి వ్యక్తి దగ్గర మీరు వెళ్తారు ఇలాంటి ఇలాంటి వ్యక్తి దగ్గర మీరు వెళ్తారా ఈ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళొచ్చిన ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో సత్యసాయి మీరు అసలు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉండాల్సింది గురు గారు మీరు అసలు ఎందుకు వదిలారు మనకక్కడ మనకక్కడ ఏం అబద్ధం చెప్పారు తెలుసా వాస్తవంగా అంతకు ముందు ఫోటో సరిగా రాలేదు గురుజి ఈ ఫోటో దిగుతాను అని నాకు వెంటనే నీ కలర్ నా కళ్ళు కనిపించాను నేను కుంటి వాడినే గాని గుడ్డి వాడిని కాదు నా కలర్ కనిపించట్లేదు అక్కడ ఎల్లో కలర్ నువ్వు మనీ పవర్ స్టూడెంట్ అని నాకు తెలియదా అప్పుడే ఇంకా ఎందుకు హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ లో ఎందుకు దీన్ని అని నేను చాలా గట్టిగా కరో అరవ పోయినా నువ్వు కూర్చో నేను తర్వాత మాట్లాడతాను చెప్పాల్సింది అంతే తప్పే ఉంది నెక్స్ట్ టైం ఇట్లాంటి రిపీట్ జరగవండి ఫుల్ పక్కగా సహకరించి నా పక్కన ఆయన వచ్చి నా పక్కన కూర్చున్నప్పటికి నేను నా పేరు తీసేటప్పుడు మనవాళ్ళు అందరూ ఫోన్ పడుతున్నారు నేను చూసినప్పుడు సార్ మీ పక్కన ఎల్లో కలర్ తీసేసుకొని కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు చాలా మంది నిన్న కూడా మెసేజ్ చేశారు అసలు ఎవరి పేరు అయితే ముందు చెప్పేసేయండి సార్ వాళ్ళ హైట్ చేయద్దు చెప్పేస్తున్నాయి కదా రమేష్ నాయక్ అనే అబ్బాయి మైపీ మా ఇంటర్వ్యూ ఉన్నది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్తా ఇంకో విషయం చెప్తా మన మన పిల్లలు మన స్టూడెంట్స్ కి నేను ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ చేయబోతున్నాను మీరు ఆయనతో రిలేషన్ కొనసాగిస్తే గురువు గారి నుంచి రిలేషన్ వెళ్ళిపోతారు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్పాలి కదా నాకు తెలిసిపోతుంది నిన్న గోదేశి నాగరాజ్ గారు ఫోన్ చేశారు మన మన రమేష్ గారికి సార్ ఆ ఇండియాలో నంబర్లు ఇస్తున్నారు కదా ఆయన నంబర్ ఇవ్వండి అని నీకు ఏం అవసరం అయ్యా గురువు గారు ఇంత ఉన్నారు లేట్ అయినా సరే ఆన్సర్ ఇస్తాడు ఆ గురువు గారికి ఇంత ప్రేమతో నువ్వు ఇన్ని లక్షలు కడుతున్నావు గురువు గారి దగ్గర ఓషన్ సముద్రం అంత సబ్జెక్ట్ ఉంది పట్టుకోవాల్సింది గురువు గారిని తప్ప ఈ కొమ్మలు గారు నాగరాజ్ గారు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ నంబర్ గురించి ఫోన్ చేశాను ఎందుకు ఏం అవసరం గురువు గారు ఇవ్వడా జీవితంలో బతికే ఉన్నాడుగా గురువు గారు బతికే ఉన్నాడు లేట్ అవుతుందయ్యా ఇంత మంది ఎంత మంది జనాలు ఉన్నారు మీరు రెండు వేల మూడు వేల మంది జనాలు ఉన్నారు అర్థం ఏంది వస్తుంది తొందర ఎందుకు ఏం అవసరం అసలు ప్యూరిటీ లేని వ్యక్తుల దగ్గర మీరు మొబైల్ నంబర్ తీసుకుంటే ఏం సాధిస్తారు మీరు ప్యూరిటీ లేని వ్యక్తుల దగ్గర వాళ్ళు ఆశీర్వాదంతో వస్తే ఏం ఏం సాధిస్తారు మీరు సాధిస్తారా ఏమన్నా ఏమి సాధి నేను ఎన్నో సంస్థలు తిరిగా మీరు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళకండి స్వంత అనుభవంతో చెప్తున్నా నేను అర్థం కదా సో నేను ఒకటే చెప్తాను మీరు పరిపూర్ణమైన శరణాగతో మీరు క్లాసులు అటెండ్ కండి ఆ శక్తి ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది ఏదో కోరుకొని దీంట్లో ఈ అవకాశం ఇది పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ అవుతుంది మనం ఏదో చేద్దామంటే ఏమీ జరగదు ఇక్కడ ఏ ఇది ఇది యూనివర్సల్ థింగ్ అండి ఇది యూనివర్సల్ మీరు ఓకే మీరు ఎంతో వినే విధులతో ఎంతో బాగా అంత మందికి లడ్లు ఇచ్చారు క్యాలెండర్లు ఇచ్చారు డైరీలు ఇచ్చారు మీరంటే ఒక మార్క్ అయింది అక్కడ నాగరాజ్ అంటే నిజంగా చెప్పాను కదా ఆయన తిరుపతి నుంచి ఆయన అమౌంట్ వస్తుంది వేసిన కొద్దిగా ఆ పుణ్యము పురుషార్థము నవంబర్ ఆరో తారీఖు నుంచి ఆయన రావడం వల్ల నాకు తెలిసి నాగరాజు పాదం వల్లనే నేను వన్స్ ఇయర్ ఎర్ని చేశాను రోజు రోజు అర్థమైంద నాగరాజు పాదము ఆయన లడ్డు ఆయన తిరుపతి లడ్డు ఆయన ప్రేమ ఆయన భక్తి అర్థమైంద ఆయన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు ఆయన పంపుతుంటాడు కొన్ని సార్ మా మా దగ్గర రోడ్డు వేడుకలో నా షాప్ పోయింది ఇది పోయింది జీరో అయింది సార్ ఇది అది ఏదో పంపిస్తుంటాడు నిజమే అక్కడ జరుగుతుంది కొన్ని విషయాలు వాళ్ళ భార్యకు చెప్పకుండా కూడా డేర్ స్టెప్ తో అన్ని చేస్తున్నాడు కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోవాలి నేను పర్మనెంట్ కాదు నేను పర్మనెంట్ కాదు నీ భార్య పర్మనెంట్ నీ పిల్లలే పర్మనెంట్ నీ కుటుంబమే పర్మనెంట్ వాళ్ళకు ప్రయారిటీ ఇవ్వు నీ గురించి నీకు తెలుసో తెలియదో కానీ మీ గురించి మీ భార్యకు తెలుసు నీ పిల్లలకు తెలుసు నాకు తెలియదు నాకు ఏదో నంబర్ మీద ఇట్లా చూస్తాను కానీ పైన పైన అందుకని నీ కుటుంబానికి నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా నీ భార్యకు నువ్వు చెప్పకుండా నీ పిల్లలు నువ్వు చెప్పకుండా నువ్వు ఏదైతే వెచ్చిస్తున్నావో ఆ ధనం అది నిష్ప్రయోజనం 
ఇప్పటి దాకా నువ్వే బాగా ఎక్స్ట్రా చేసినావు ఎక్స్ట్రా నువ్వు మానుకో నువ్వు నిన్ను ఎవ్వరు అడగలేరు డైరీలు తీసుకురా క్యాలెండర్లు తీసుకురా లడ్లు తీసుకురా నువ్వు అంత శ్రమ చేసి నాకు తెలిసి దాదాపు పదిహేను ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పెట్టింటాడు ప్రతిసారి అవసరం లేదు నాన్న బంగారు కొండ నీ ఫ్యామిలీ నిలదొక్కొని నువ్వు నువ్వు ఎదుగు సమాజసేవ ఇప్పుడు చేయకు ఇప్పుడు కూడా రోజు గురువు గారికి ఏం పంపించకు నీ పొజిషన్ ఏందో నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏందో నువ్వు తెలుసుకో మీరు ఎప్పుడు బాగా బతికిన వాళ్ళు ఈరోజు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ మీకు వచ్చింది అది నా కూడా వచ్చింది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు నాకు రాదు ఎందుకంటే నిజంగా నా మా మన శిష్యులు ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటే మామూలు వ్యక్తులు కాదు ఇక్కడ నిజంగా ప్రతిరోజు మీ డొనేషన్లే మీ డొనేషన్లే ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు వస్తుంది మన శిష్యులు ఇంతమంది రెండు వందల మంది మంది నిన్న జనార్దన్ గారు ఉన్నారు మన బాంబే నుంచి మళ్ళీ పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ప్రతి నెలే వస్తుంది ఎందుకు వేస్తున్నాడు నాకే తెలుగుతుంది మహానుభావుడు ఎందుకు వేస్తున్నాడు నాకు తెలియదు ఏ దానికోసం వేస్తున్నాడు కదా ఇవి నాగరాజు అయితే రెండు నెలలు కంటిన్యూ వేశాడు వేస్తూనే ఉన్నాడు వేస్తున్నాడు ఎందుకు వేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాదు అంటే మీ మీ ప్రేమ నాకు ఇంత ఉన్నప్పుడు మీరు పాడు కావాలని నేను అనుకుంటానా మీరు పాడు కావాలనుకుంటానా ఎప్పుడు అనుకోడు కోడి పిల్లలు గద్ద తనకుపోతుందేమని ఆ కోడి పిల్లల్ని ఇలా కా కాపు కాస్తుంది నాకేమైనా సరే నేను అలా స్టార్ట్ చేసిన ఈ జర్నీ గొప్పతనం ఏమీ లేదు ఇక్కడ నిజాయితీ ఉంది నిప్పుదల ఉంది నిప్పు నిప్పు లాంటి వ్యక్తిత్వం ఉంది క్యారెక్టర్ ఉంది క్యారెక్టర్ లాస్ కాదు నేను లైఫ్ ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మీరు ఎంజాయ్ చేయట్లేదు ఇంకా ఒకరో ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కానీ లైఫ్ లో అన్ని నవరసాలు నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను లైఫ్ ని నేను ఏది కావాలంటే అది స్కినాల్లో జరుగుతుంది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అలా ఉన్నారు లైఫ్ లో మీరు అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఎంజాయ్ చేయాలంటున్నాను నేను మీ లైఫ్ ని మీ భార్యతో మీ భర్తతో మీ పిల్లలతో మీ లైఫ్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి సమాజానికి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయండి ఇంకోటి మీరు హెల్ప్ చేయకుండా అవసరం లేదు చెడు మాత్రం చేయకండి నాగరాజు ఎప్పుడు చెడు చేయలే అందరికి తిరుపతిలో ఇచ్చాడు క్యాలెండర్ ఇచ్చాడు డైరీ ఇచ్చాడు అన్ని ఇచ్చాడు కానీ ఎవరిని పట్టుకోవాలో వాళ్ళని పట్టుకోవట్లేదు మళ్ళా ఇప్పటి వరకు ఏదో సంస్థలు తిరిగి వచ్చాడు చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఆయనకి అక్కడ కూడా చాలా ఇచ్చేసాడు ఆయన ఇవ్వడమే జీవితంలో ఎక్కడ అడగలేడండి ఓయ్ మన ఇదో పరిస్థితి ఆయన జీవితంలో ఎవరిని అడగలేడు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినాడు మరి ఆ పరమాత్మ ఎప్పుడు ఆయనకు మంచి అనుగ్రహం ఇచ్చి జీవితాన్ని చేంజ్ చేస్తాడు అనుకున్నా ఏం నాగరాజు నేను నిన్న ఒక్కటి టార్గెట్ చేసి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ అందరి గురించి చెప్తున్నాను మనం కొంచెం ఆ మనీ మేనేజ్మెంట్ ని సరిగ్గా చేసుకొని మీ భార్యకి మీ పిల్లలకి రెస్పెక్ట్ చేయండి తర్వాత ప్లేస్ లో గురువు గారికి గురువు గారు ముందు ఏం కాదు మీ కుటుంబానికి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అప్పుడు మీ మీకు గురువు గారు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ మీరు మర్మాంగుల అన్నిటికీ ఫీజులు కట్టేశారు ఆల్రెడీ రెడీ ఉన్నారు మీ అన్ని ఈ బ్యాచ్లో అందరికన్నా ఎక్కువ ముందే ఉన్నారు అన్ని అన్నిట్లలో ప్రతి దానికి డబల్ డబల్ కట్టారు ఇంకా నేను అనేది దానికి మీ మీద నాకు ప్రేమ ఎక్కువనే ఉంది కానీ ఎప్పుడు ఏది జరగనో అప్పుడు ఏ జరుగుతాయి అవన్నీ తొందరపడకండి కమ్యూనికేషన్ గురువు గారిని పట్టుకోండి మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలోనే పోతారు నాకు ఫార్ములా తెలుసు ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్లు పోయాను పర్మనెంట్ మీరు నేను ఉండాలి తప్ప మధ్యలో ఎవరు దూరద్దు గురువుకి మీకు మధ్యల మీరు నేను ఇక్కడ ఉన్న ఎనభై ఏడు మంది మీరు నేను ఉండాలి మీరు నేను ఉండాలి మధ్యలో ఎవరు దూరితే డిస్టర్బ్ అవుతుంది డిస్టర్బ్ దాంట్లో అవుట్ ఉంటుంది డౌట్ లో అవుట్ ఉంటుంది మనం అవుట్ పోవాలంటే డిస్టర్బ్ చేద్దాం మనం అవుట్ లోకి వెళ్ళిపోదామా అంటే డిస్టర్బ్ చేద్దాం గురువుని డిస్టర్బ్ చేయాలా గురువు ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ డిస్టర్బ్ చేయాలి వాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారు రాముడు ఉంటాడు రావణాసారు ఉంటాడు అసలు సినిమా హిట్ కావాలంటే రావణాసురుడు ఉండాల్సింది సినిమా హిట్ కావాల్సి అంటే రావణాసురుడు ఉండాల్సిందే సో థ్యాంక్ యూ అండి తప్పకుండా మీరు మీకు మీరుగా క్లారిఫికేషన్ చేసుకుని మంచి ఒపీనియన్ చెప్తున్నందుకు చెప్పండి నాగరాజు గారు మీరు నేను అన్న పాటలకి ఏమైనా బాధపడుతున్నారా గురువు గారు చెప్పండి ఇప్పటికైనా మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసుకుంటారా లేదా అట్లనే ఉంటుంది ఇంకా చేంజ్ చేసుకుంటాను గురువు చేసుకో తొందర చేసుకుంటే ఫస్ట్ బాగుపడేది నువ్వే నేను కాదు చేసుకుని అందుకనే నేను మారను ఇదే దూరంలో ఉంటా వాళ్ళ ఫోన్లు కనెక్ట్ చేస్తా వీళ్ళ ఫోన్లు కనెక్ట్ చేస్తా ఆ కమ్యూనికేషన్ చేస్తా అంటే ఏమీ జరగదు నీ ఫోన్ అందరు తీసుకోవాలి నీ ఆటోగ్రాఫ్ నువ్వు అట్లేదు కాదు నా దగ్గర వచ్చిన ప్రతి శిష్యుడు మీరు అందరు ఫోన్లు తీసుకోవడం కాదు ఫోన్ నెంబర్ కమ్యూనికేషన్ నీ ఆటోగ్రాఫ్ నీ యొక్క ఫోను తీసుకునే స్థాయికి ఎదగాలి మీరంతా నీ ఆటోగ్రాఫ్ నీ స్థాయి ఆ స్థాయికి ఎదిగితే గురువు గారు ఫస్ట
అది ఆనంద బాష్పాలు వస్తాయి మీకు కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను నేను చేసే కార్యక్రమాలు మా తల్లిదండ్రులకు కానీ మా రమేష్ కానీ మా నేను ఓపెన్ హార్ట్ చెప్తున్నాను సత్యం చెప్తున్నా నేను చేసే నేను ఎందుకంటే నేను చాలా తప్పులు చేశాను అనుకుంటారు వీళ్ళంతా కూడా నేను ఒక్కటే కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు తెలిసే ఒక వాస్తు పండితుడికి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది ఒక ఆస్ట్రాలజీకి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది ఒక కామెస్ట్రీకి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది ప్లాట్ఫామ్ లేని వాళ్ళందరికి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఇది నేను అంటే ఎవరు జీర్ణించుకోరు మా ఇంట్లో కూడా ఎవరు కూడా ఎవరికి ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తారు ఇది ఆల్రెడీ నువ్వు ఇదంతా బుచ్చుకుడిపోయింది తెలియడు వచ్చినాయి నీ జీవితం అయిపోయింది ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ వస్తే ఇది ఇట్లా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడు వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాలు ఉంటారు దీన్ని మనిషి చూసి మాడగేసి ఈ సంస్థ నాదే అంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు అంటే నేను ఏం చెయ్యా నవ్వుతా నేను స్మైల్ చేస్తా ఇదే నీ నిన్ను అర్థం చేసుకోవడం మాత్రం నువ్వు గజినివా లేకపోతే ఋషివా లేకపోతే కుషివా నీకు మెంటలా లేకపోతే నాకు అర్థం అయ్యేది లేదు అంటే నేను బాగా కోపం చేసుకుని నేను అయితే బండ బుద్ధులు చెప్తాయి ఎవరినైనా నాకు నాకు ఆ స్టేజ్ కూడా ఉంటుంది నేను నేను ఆలో ఆలోక ఇట్లా కూడా అంట నాకు ఎవ్వరూ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వలేదమ్మా ఈవెన్ బాబా రామ్దేవ్ కూడా అసలు ముప్పై మందికి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎదిగారు నాకు ఒక్క ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వలేరు ఈ కొత్త ప్రయోగం నేను అందరికి ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తా ఏమవుతుంది చరిత్ర చూద్దా చూద్దాం దీంట్లో నిజాయితీ ఉన్న వాళ్ళు ఎదుగుతారు గురువునే మోసం చేద్దాం అని పోతారు ఇది చరిత్ర చూద్దాం ఎంతమంది ఎన్ని ఏషియాలు వేస్తారు ఆదిశంకరాచారులు చెప్పాడు కదా రకరకాల డ్రెస్లు వేసుకుని వస్తారు రకరకాల కోట్లు వేసుకుని వస్తారు రకరకాలు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు నా జ్ఞానేశ్వరు కూడా నేను 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 నా వాక్తో ఒక వాక్ ఆ పేరు అన్నాను అనుకో హైలైట్ అయిపోతారు అండి అంతే జ్ఞానేశ్వరు ఫుల్ హైలైట్ అయ్యాడు మాస్టర్ రోజు ఐదు వేలు పదివేలు నంబర్లు వేస్తున్నాడు రోజు ఐదు వేలకు పదివేలకి ఇస్తున్నాడు మొదట్లో గురు దక్షిణ రోజు వేసాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మర్చిపోయాడు గురువు గారిని మీటింగ్ లోకి వస్తున్నాడు న్యూయార్క్ వచ్చాడా రాడు లింక్ లో ఆయన పేరు ఉందా రాడు బిజీ అబ్బా నన్ను కలవకుండా ఏదైనంత వ్యక్తి అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నా అంటాను సో అందుకోసమే మీరు గురు దక్షిణ ఇచ్చిన గురువు గురువు స్థానమే ఇయ్యకున్నా గురువు గురువు స్థానమే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది రేపు మా పెళ్లి జరుగుతుంది హ్యాపీ లైఫ్ డేట్ చేస్తాడు నన్ను గుర్తు చేసిన గుర్తు చేస్తే మహా మహానందం గుర్తు చేయకపోతే మహా ఆనందం ఏమంటుంది పీడా విరుగుడైంది స్వతంత్రంగా ఎరుగుతున్నాడు పీడా ఎరుగుడైంది స్వతంత్ర ఎరుగు కొత్త నీరు వస్తుంటది పాత నీళ్ళు పదే టెన్షన్ ఏం లేదు నేను వచ్చే వాళ్ళకి గ్రాండ్ వెల్కమ్ అంటాను వెళ్ళే వాళ్ళకి గ్రాండ్ వెల్కమ్ బ్రదర్ సైన్ సిస్టర్ నీ పని అయిపోయింది పో సదాస్తు అక్కడ బాగా సంపాదించుతా సో అందుకోసమే ఈ సెంటిమెంట్స్ నా దగ్గర వేరే లేవు ఎందుకంటే ఎప్పుడో నా మనసు విరిగినాయి అన్ని కాలు విరిగినాయి అన్ని విరిగినాయి నేను చేసేది రియాలిటీ ఈ రియాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు రియాలిటీగానే ముందుకు వెళ్తారు నేను నేను మాస్క్ వేసుకొని రాలేను కలర్లు కూడా పూసుకోను ఇక్కడ ఏది ఉంటుందో అని చెప్పేస్తా ఇక్కడ ఏది ఉంటుందో అదే ప్రజెంట్ చేస్తా సో అందుకోసమే ఈ సత్యాన్ని పట్టుకొని నాతో లైఫ్ టైం జర్నీ చేసే వాళ్ళే ఉంటారు ఇక్కడ లైఫ్ టైం స్వామి వివేకానందుగా మధ్యలో ఎన్ని వేషాలు వేసినా ఏం సంపాద పది కోట్లు సంపాదిస్తారు వంద కోట్లు సంపాదిస్తారు ఏం లాభం గురువుని మోసం చేసి సంపాదిస్తున్న ఆ తిండి నిర్మ గురు పరబ్బ అందుకని ఓం సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరం ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లేకపోతే ఇంతమంది వచ్చే వాళ్ళ ఇంత పండితులు పామర్లు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు మేనేజర్లు ఎలా వచ్చారు చూడండి ఒకసారి హిందువులు ముస్లింలు క్రిస్టియన్స్ ఒక 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 అనిపించట్లేదా మీకు ఒక తరం ఇది ఒక కొత్త క్రియేషన్ అనిపించట్లేదా ఒక న్యూ జనరేషన్ స్టార్ట్ అయింది అనిపించట్లేదా ఒక కొత్త శకం కలియుగంలోని ఒక సత్యయుగం కనిపించట్లేదా మీకు ఇది సత్యయుగం స్టార్ట్ అయిపోతుందని అనుకోలేదా రెండు వేల ముప్పైలో రెండు వేల ముప్పైలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన సంస్థకి ఇది సత్యయుగం స్టార్ట్ అయిందని మనమే ఇస్తాం ఒక ఐడి కాదు సత్యయుగం సో అందుకోసమే ఇంకా మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం నేను హైండ్ రేజ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇస్తున్నారు మీరు ఆ మాటలు వినాలనుకుంటే కూడా మీరు ఇంకెవరు ఇంకా మూడు పేజీలు రెండు పేజీలు ఎవరు ఎందుకైతే నాలుగు పేజీలు ఉన్నాయి సో నేను వాళ్ళు కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇస్తాను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ నీకు ఇంకా మీటింగ్ ఉంటే దయచేసి మీ కార్యక్రమాలు చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఏదైనా మాటలు వినాలనుకుంటే మీరు రావచ్చు థ్యాంక్ రండి సేమ్ మీటింగ్ లోకి